Tierra de Pandillas, capítulo 11. Cuatro Flats, 13. Activate subtitles for your language. You can find them in YouTube settings. ¿Qué pasa, mis amigos? Otra vez aquí, Raúl. Sean bienvenidos a Boyle Heights, al territorio de los vatos locos. Este es el territorio de la pandilla Primera Flats 13. 4 flats 3 hoy les voy a platicar sobre el smiley un criminal buscado por 14 años este smiley fue agregado como uno de los miembros más buscados por el FBI en el 2009 también te voy a platicar sobre la pandilla en la que él fue miembro 4 flats 13 también conocidos como all straight flats ellos son una pandilla callejera mexicano estadounidense es una de las varias pandillas que se originaron en pico aliso recuerdas la película de sangre por sangre <ríe> así es vato loco Exactamente el lugar donde era el miclo. El vato loco que se unió a la clica de la onda. ¿De dónde eres, güero presumido? Soy de pico aliso. Según dicen que la pandilla 4 Flats se formó desde los años 30. Y esta pandilla siempre ha estado en el radar de la policía pues son conocidos como una de las pandillas más violentas en el lado este de Los Ángeles y claro que también son aliados de la mafia mexicana por eso portan el número 13 y a pesar de que tienen muchos enemigos en los alrededores Temple Crew, Primera Flats, Red Street, White Fence, Camp eh, muchísimos otros y algunos de sus miembros de esta pandilla en cuatro flats lo meten a la cárcel todas esas peleas y rencillas con otras pandillas las deben dejar atrás Pues, en la cárcel, ellos clean juntos, por poder. Esas son las órdenes del jefe de la onda. Y si no entiendes lo que te estoy hablando, te aconsejo que mires esta película. Blood in, blood out. Sangre por sangre. Déjame te platico sobre José Luis Sáenz, alias el Smile, un pandillero que estuvo fugitivo por 14 años. Él estaba acusado de cuatro asesinatos, secuestro, violación de libertad condicional y varias cosas más. Él era hijo único de una madre drogadicta y su padre pertenecía a una de las pandillas maravillas estas pandillas son de los rivales de la mafia mexicana las maravillas en 1998 dos pandilleros de SLA 13 habían asaltado a un miembro de la pandilla 4 Flats 13 un amigo de Smiley llamado Juan Peña 
Entonces este Juan Peña y Smiley planearon vengarse de ellos. Una semana después atrajeron a los dos pandilleros de SLA-13. Les ofrecieron ganar mucho dinero con un negocio de, de drogas. En julio de 1998, Josué Hernández y Leonardo Ponce, los pandilleros rivales que habían asaltado a Juan Peña, un muchachito de 14 años. Supuestamente, el Smiley disparó y mató a estos, do, a estos hombres desarmados en el área de Aliso Villa de Aliso Villa, de Boyle Heights. Presuntamente atrajeron a estos dos pandilleros rivales de, de SLA-13. El Smiley estaba en libertad condicional en el momento del tiroteo. Y él huyó del lugar y se escondió en el apartamento de Sigreda Hernández. Esta muchacha era su novia, era la novia del Smiley y la madre de la hija de él de dos años. Y después de una semana, más o menos una semana de estar escondido, eh, después del tiroteo, el Smiley se llevó a su novia a la fuerza a la casa de su abuelita. Allí el Smiley le dijo a su abuela que dejara su propia casa. Él corrió a su propia abuelita de su casa. Supuestamente porque estaba, estaba tratando de reconciliarse con su novia. Pero no pasaron ni tres horas cuando el Smiley llamó a su abuela, advirtiéndole que no vaya a regresar. Él, él le dijo a su abuela que acababa de cometer un grave error. Pero pues la abuela no le hizo caso y regresó. Y ahí la abuelita descubrió el cuerpo de la muchacha en un cuarto. La muchacha esta, la novia del Smiley, estaba semidesnuda y con un tiro en la sien. Los detectives que investigaban este asesinato, ellos encontraron una nota que decía Los tipos que me llevaron a escuchar no tienen nada que ver con esto. Y el pandillero este, el Smiley, también escribió un mensaje en la pared de la sala. El mensaje le pedía a su abuela que cuidara de su hija, porque él la amaba mucho. Y pues, poco después, el otro muchacho, Juan Peña, fue arrestado por los asesinatos. Este Juan Peña, en ese entonces tenía 14 años. Y él fue condenado más tarde por, do, por los dos asesinatos. El muchacho de 14 años, él tenía una enfermedad fatal. Y pues él decidió dar una, confes una confesión muy detallada de los asesinatos. Pues desde entonces, desde 1998, este José Luis Sainz, alias El Smiley, era buscado por las autoridades. Y a pesar de que se ofrecía una recompensa de 75 mil dólares por información que conduzca a la captura y condena del Smiley, no se supo nada del paradero de Smiley hasta 10 años después. Fue en agosto del 2008. Dos miembros de la pandilla Lot Stoner fueron detenidos en el estado de Missouri. Estos pandilleros conducían un vehículo alquilado y en el coche les encontraron 610 mil dólares en efectivo en un compartimiento oculto. Ese dinero estaba envuelto y marcado con el nombre Toro. Y pues supuestamente Toro era uno de los sobrenombres que tenía José Luis Sainz. Y pues todo el dinero les fue confiscado por la policía. Uno de los pandilleros era 
Oscar Torres. Este pandillero era amigo del, del Smiley. Y en octubre de ese mismo año, del 2018, 2008, perdón. El Smiley fue filmado por cámaras de vigilancia de una casa. Él, el Smiley, llegaba a la casa de Oscar Torres. El pandillero al que le habían confiscado 610 mil dólares en Missouri. Este Smiley lo estaba persiguiendo hasta la puerta de su casa. Y luego le disparó cuatro veces a Oscar Torres en la cabeza. Posiblemente debido a la pérdida de ese dinero. Sin embargo, poco después de la investigación del homicidio, los policías recuperaron el video del asesinato. Ellos, para recuperar el video, entraron al disco duro del equipo de grabación de las cámaras. Y de esa manera, fue que ellos pudieron identificar al Smiley como el tirador. El Smiley fue agregado en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, el FBI en octubre del 2009. Este el Smiley había sido considerado armado y extremadamente peligroso. Y el FBI había ofrecido una recompensa de hasta 100 mil dólares por informa información que condujera a su captura. Y pues ya después de algunos años, por fin fue capturado. En noviembre del 2012 fue encontrado y arrestado en Guadalajara, México. La Policía Federal de México lo arrestó mientras trabajaba para un cartel mexicano de droga. Luego de su arresto, México lo extraditó a los Estados Unidos. El logró eludir a las autoridades durante más de 14 años, moviéndose por todo México, América Central, Estados Unidos y hasta Canadá. El moral de los guerreros de Coney Island. Cuando el Smiley por fin enfrentaba a las autoridades en Estados Unidos, él se jactó de su tiempo como fugitivo. Incluso les dijo a las autoridades esto entre sus risas burlonas. Yo asistí a los juegos de básquetbol de los Lakers mientras huía de ustedes. Bueno, pues esto es todo por hoy amigos. Espero que les haya gustado la historia de la vida real, en el GTA de la vida real, en la tierra de los vatos locos. Mírense en el espejo, vatos locos. Hasta luego, vatos locos. <risa>